पीक इनवर्स वोल्टेज पीक का मतलब होता है मैक्सिमम इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स ये जो डायोड जो रेक्टिफाइड सर्किट है ये ना पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ हो जाता है डायोड को जब वो नॉन कंडक्शन में हो तो तो यदि तो डायोड उसको टॉलरेट कर पाएगा तो गुड है यदि वो उस, उस वोल्टेज को टॉलरेट नहीं कर पाया तो डायोड ब्रेक डाउन हो सकता है पीक इनवर्स वोल्टेज से कैसे ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट ये पॉइंट एम है ये पॉइंट एन है सेंटर में टैपिंग की गई है किसी इंस्टेंस पे जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये डाउट जो है ना ये कंडक्शन में हो जाएगा और ये नॉन कंडक्शन में होगा डाउट डी टू अब देखो ये जो कंडक्शन में होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगी वो इस तरह की रहेगी जैसे ये बढ़ रही है मैक्सिमम डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज बट हम वो इंस्टेंस ले रहे हैं जब ये बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो कि मैक्सिमम यहाँ तक आती है जब ये वोल्ट यहाँ तक आएगी तो उस वक्त क्या होगा एन पॉइंट जो होगा ना वहाँ पे वोल्टेज क्योंकि सेंटर पे जीरो है तो एन पॉइंट नेगेटिव होगा अब नेगेटिव में भी वोल्टेज बढ़ेगी और नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ती बढ़ती यहाँ तक जाएगी इसको बोलते हैं माइनस वी मैक्सीम इसको बोलते हैं प्लस वी मैक्सीम तो अब होगा क्या यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज तो आउट ऑफ फेज रहेगी रहेगी जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो हमने देखना है ए बी पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज कितनी बनेगी तो जो ए बी वोल्टेज ए बी के क्रॉस वोल्टेज बनेगी ए बी पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज वो होगी वी ए माइनस वी बी अब वट इज वी ए वी ए वोल्टेज रहेगी क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज ले रहे हैं यहाँ पे ना तो ये रहेगी माइनस वी मैक्सिमम ओके माइनस वी मैक्सिमम ये जो फर्स्ट पार्ट है और बी पे कितनी होगी बी पे वोल्टेज क्योंकि ये डाउट फॉरवर्ड बायस है ये क्लोज स्विच होगा ये क्लोज स्विच होने से ये वोल्टेज यहाँ से पास होके रेजिस्टेंस में यहाँ पे डिवेल्प हो जाएगी यहाँ जो डिवेल्प होगी ये वोल्टेज उसी तरह की होगी जिससे कि इनपुट वोल्टेज थी मतलब इस तरह की लाइक like दिस और ये मतलब मैक्सिमम जो होगा यहाँ पे ये होगा वी मैक्सिमम पॉजिटिव में तो वी ए माइनस वी बी मीन वी ए कितना होगा माइनस वी मैक्सिमम माइनस वी बी कितना होगा ये आउटपुट में जो है यहाँ पे जो है इस जगह पे तो ये कितना होगा प्लस वी मैक्सिमम सो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस में डबल हो जाएगा तो वी ए बी के क्रॉस वोल्टेज कितनी बनेंगी माइनस टू वी मैक्सीम मतलब यदि ये डाउट नहीं कंडक्ट कर रहा है ऑफ है तो इसके क्रॉस जो पीक वैल्यू है ना वोल्टेज का इनपुट का ये जो पीक वैल्यू था उससे डबल वोल्टेज इसके क्रॉस डेवलप हो जाएगी और ये डाउट अंडर स्ट्रेस रहेगा उस वोल्टेज से और यदि इसकी रेटिंग हुई गुड तो उसको टॉलरेट कर लेगा और यदि रेटिंग हुई लो तो ये फिर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज है इसका टू वी मैक्सिमम सेंट्रल टैप रेक्टिफायर का अब हम बात करते हैं अब बात बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की अब हाफ वेव रेक्टिफायर में ये जब डाउट नहीं कंडक्ट कर रहा है नहीं कंडक्ट कर रहा है कब जब यहाँ पे नेगेटिव होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा तो नहीं कंडक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू जीरो यहाँ पे जीरो है तो नहीं कंडक्ट करेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी मैक्सीम तो मैक्सिमम इतनी वोल्टेज होगी माइनस वी मैक्सिमम तो डायोड के क्रॉस यदि यहाँ पे कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं लगा हुआ है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज रहेगी एंड सेकंड इट इज द अर्थिंग पोटेंशियल तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज रहेगी नेगेटिव में जो इस पर स्ट्रेस रहेगा जिस वोल्टेज से नेगेटिव में रिवर्स बायस में क्योंकि ये कंडक्ट नहीं कर रहा है तो वोल्टेज कितनी रहेगी माइनस वी मैक्सीम तो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा वी मै